video, we will exercise 2.5 third sum, fourth sum, fifth sum. Third sum question find the value of 49 the whole power 1 by 2. The value is the answer. Now, 49 is the bracket. 7 into 7 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 is the 7 squared is the bracket. The whole power 1 by 2. Now, the power is the bracket. The power is the power. The power is the power. The power is the power. 7 power 2 into 1 by 2. Power and multiply. This is the numerator. The denominator. 1, 2 is 2, 1, 2 is 2. Cancel like that. 7 power 1 is 1. 7 power 1 is answer 7. 49 the whole power 1 by 2 is answer 7. Next, we will see the second part. 243 the whole power 25. 243 is 3 double. 3 double is first factorize and minimize. 243 the 3 table factorize 24 first 2 times 8 3 are 24 the 3 is 1 3 is 3 3 3 table factorize 2 3 6 remaining 2 21 3 3 table 9 3 3 table 9 3 3 table 1 3 is 3 3 into 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 3 2 and 3 3 square and 3 into 3 that answer is 9 that is 2 4 3 the whole power 2 by 5 that answer is 9 third part is 9 power minus 3 by 2 power is minus we are going to get plus we are going to get plus we are going to get reciprocal 1 divided by 9 power minus 3 by 2 the numerator is the denominator 9 power minus 3 by 2 plus a mahalidu plus 3 by 2 minus m one kheeđa varu mbodhi eppidhi varu plus m a mahalidu maa the formula wala and the formula maa thar thaa the reciprocal edu thaa 1 divided by 9 power plus 3 by 2 mahalidu chhi uparangya 1 divided by 9 irukku pathing la in the 9 anam eppidhi erikla 3 squared in eadu lama in the 9 anam eppidhi erikla 3 squared in eadu lama adukku mela power la vandhu 3 by 2 nuhu irukku apadhu whole bracket eadu mela 3 by 2 nuhu eadu lama now, there are 2 power, 3 and 2 are 3 and 3 are 3. Now, we can multiply the power in the power. If you have 2 power, we can multiply the power in the power. Now, 2 into 3 by 2 is 2. This 2 is 2 and this 2 is cancelled. Now, 1 divided by 3 is the base. Now, 3 is 3. 1 divided by 3 power 3 is 3. Now, 1 divided by 3 power 3 is 3 into 3 into 3. 3 3 is 9, 9 3 is 27. Now, the answer is 1 divided by 27. Now, 9 power minus 3 by 2 is 1 by 27. That's it. Next, fourth part. 64 divided by 125, the whole power minus 2 by 3. Now, you can see the negative power. The negative power is positive. If you have a fraction, if you have a fraction, if you have a reciprocal, you can see the reciprocal. This is the first step. 125 is the numerator. Divided by denominator 64. If you have a fraction of reciprocal, you have to use the power of plus. This is the formula. Plus 2 by 3. Now, if you have a numerator 125, you can factorize the numerator. You can factorize the denominator 64. 125. If you factorize it, 5 double. 2 5 is 10, remaining 2 is 25. 5 5 is 25. If you factorize 5 double, 5 5 is 25. If you factorize 5 double, 1 is 1. This is 5 cube. 125. If you have 64, that is 4 double. 16 4 is 64. If you have 4 double, 4 4 is 16. If you have 4 double, 1 4 is 4. 
இருக்கக்கூடிய ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எப்படி எழுதலான்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் அதை வந்து ஃபைவ் க்யூப்னு எழுதிக்கலாம் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இதை ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் அதை ஃபோர் க்யூப்னு எழுதிக்கலாம் இதுக்கு மேலே இந்த ஹோல் பவர் டூ பை த்ரீனு இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் வந்து இங்கே ஃபைவ் இருக்குது இங்கே ஃபோர் இருக்குது ஆனால் பவர் ரெண்டும் சேமாக இருக்குது பாருங்கள் இங்கேயும் த்ரீ தான் இங்கேயும் த்ரீ தான் பவர் ரெண்டும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா காமனாக எரிக்கலாம் ஃபைவ் பை ஃபோர் இந்த ஹோல் பவர் த்ரீனு எரிக்கலாம் ஃபைவ் டிவைட் பை ஃபோர் தனியாக எரிட்டு இந்த த்ரீ ரெண்டு காமனாக சேர்த்து இந்த ஹோல் பவர் த்ரீனு எரிக்கலாம் அதுக்கு மேலே வெளியில் என்ன பவர் இருக்குது டூ பை த்ரீனு இருக்கா இந்த ஹோல் பவர் டூ பை த்ரீ இப்போ ரெண்டு பவர் இருக்கா அதில் ரெண்டு பவர் என்ன பண்ணிக்கலாம் பவர் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபைவ் பை ஃபோர் இந்த ஹோல் பவர் த்ரீ இந்த பவர் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும் இன்ட்டு டூ பை த்ரீ இந்த த்ரீக்கும் இந்த த்ரீக்கும் கேன்சல் ஆகிடும் நமக்கு என்ன ரிமைனிங் இருக்குன்னா ஃபைவ் பை ஃபோர் இந்த ஹோல் பவர் டூ மட்டும் தானே இருக்கும் இந்த டூ வந்து நியூமரேட்டருக்கு வரும் டினாமினேட்டருக்கு வரும் இப்போ ஃபைவ் ஸ்கொயர்ட் டிவைடட் பை ஃபோர் ஸ்கொயர்ட் சீக்வல்ட்டு ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் 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 சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் சிக்ஸ்டீன் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் கிடச்சிச்சு இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பட் டிவைட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ பை த்ரீயோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபோர்த் சம் பார்க்கலாம் ஃபோர்த் சம் கொஸ்டின் என்ன இருக்குன்னா யூஸ் அ ஃப்ராக்ஷனல் இன்டெக்ஸ் டு ரைட் இங்கே கொடுத்துக்கூடிய இந்த சம்ஸ் எல்லாம் ஃப்ராக்ஷனல் இண்டெக்ஸாக மாற்றணும் அதாவது ஒரு நமக்கு ஏற்கனவே படிச்சுக்கணும் ரேட்டிக்கல் நோட்டேஷனை வந்து இண்டெக்ஸ் நோட்டேஷனாக மாற்றணும் அவ்வளோதான் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாட்டில் வந்து ரூட் ஃபைவ் இருக்கா இந்த இடத்துல எந்த நம்பருமே இல்லைனா என்ன இருக்குது தான் அர்த்தம் டூ இருக்குது தான் அர்த்தம் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் இதை வந்து இண்டெக்ஸ் நோட்டேஷனுக்கு மாற்றணும் உள்ளக்கூடிய ஃபைவ் அப்படியே வந்துடும் இந்த டூ வந்து ஃப்ராக்ஷன் ஃப்ராக்ஷனாக மாறும்போது ஃபைவ் பவர் ஒன் பை டூவாக மாறிடும் இப்போ ரூட் ஃபைவ் எப்படி மாற்றலாம் ஃபைவ் பவர் ஒன் பை டூன்னு மாற்றலாம் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பார்ட் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் செவன் இருக்குது இங்கே டூ ஆல்ரெடி அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இதை வந்து இந்த உள்ளக்கூடிய செவனை ஏறிட்டு இந்த டூ ஃப்ராக்ஷன் இன்டெக்ஸாக மாறும்போது ஒன் பை டூவாக மாறிடும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் செவன் வந்து செவன் பவர் ஒன் பை டூனு மாறிடும் நெக்ஸ்ட்டு கியூப் ரூட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி நைன் இந்த ஹோல் பவர் ஃபைவ்னு இருக்குது இதை வந்து ஃபஸ்ட் பிராக்கெட்டில் இருக்குது பார்த்திங்களா இது முதல்ல நம்ம இண்டெக்ஸ் ஃபார்முக்கு மாற்றிடும் ஃபார்ட்டி நைன் இருக்கா அதை மட்டும் அப்படியே எழுதிக்கிங்க இந்த கியூப் ரூட்டுன்னு இருக்குது அப்போ இந்த ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீன்னு மாறிடும் ஃபார்ட்டி நைன் பவரில் ஒன் பை த்ரீ ஏன்னா கியூப் ரூட் வந்து ஃப்ராக்ஷன் இண்டெக்ஸாக மாறிடும் ஒன் பை த்ரீயாக மாறிடும் அதுக்கு மேலே இங்கே பவரில் வந்து ஃபைவ் இருக்கா அதை எழுதிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு பவர் இருக்குது பவர் ரெண்டு பவர் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ஃபார்ட்டி நைன் பவர் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு இங்கே ஃபைவ் இருக்கா இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி நைன் இப்போ நியூ மட்டரும் நியூ மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் என்ன வரும் ஃபைவ்னு வரும் டிவைட் பை த்ரீ இங்கே கீழே எதுவும் ஒன்று எடுத்து அர்த்தம் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் வந்து த்ரீனு வரும் இப்போ ஃபார்ட்டி நைன் பவர் ஃபைவ் பை த்ரீனு வந்துருக்கு இப்போ இதோட முடிஞ்சுள்ளது இந்த ஃபார்ட்டி நைனை நம்மளால் வந்து பவரில் எழுத முடியும் அது எப்படி எழுதுனா ஃபார்ட்டி நைனை செவன் ஸ்கொயர்னு நம்ம எல்லாம் எழுத முடியுமா இப்போ ஃபார்ட்டி நைனை வந்து நம்ம செவன் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இப்போ அதுக்கு மேலே இந்த ஃபைவ் பை த்ரீன்ற பவரை எழுதிக்கணும் இப்போ ரெண்டு பவர் இருந்தால் பவர் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இப்போ இது வந்து மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பை த்ரீன்னு வருமா இப்போ இந்த செவன் பேஸில் அப்படியே இருக்கும் டூ இந்த ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு டென் வரும் டினாமினேட்டரில் வந்து இங்கே ஒன் இருக்கும் இங்கே த்ரீ இருக்கும் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ வந்து த்ரீ தான் வரும் இப்போ செவன் பவர் டென் பை த்ரீ இதுதான் இதோட ஆன்சர் செவன் பவர் டென் டிவைடட் பை த்ரீ இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்முக்கு எந்த அளவுக்கு நம்மளால் மினிமைஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மினிமைஸ் பண்ணிட்டோம் அவ்வளோதான் இதோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் பார்ட் என்னன்னா ஒன் டிவைட் பை கியூப் ரூட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் இந்த ஹோல் பவர் செவன் இருக்குது இதை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஃப்ராக்ஷனல் இண்டெக்ஸாக மாற்றணும் ஃபஸ்ட்
ஒன் பை த்ரீ இங்கே ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ நியூமரேட்டர் வரும்போது மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ஆகிடும் இந்த பவரில் வந்து ஏற்கனவே செவன் இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு பவர் இருக்கா பவர் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஹண்ட்ரட் பவர் இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு செவன் இப்போ மைனஸ் ஒன்று இந்த செவனு மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு மைனஸ் செவன் கிடைக்கும் டிவைடட் பை இங்கே த்ரீ இது கட்டினா மட்டில் அந்த த்ரீ அப்படியே இருக்கலாம் இப்போ ஹண்ட்ரட் பவர் மைனஸ் செவன் பை த்ரீன்னு இருக்குது இது இதோட முடியல அந்த ஹண்ட்ரடை நம்மளால் பவர் நம்பராக மாற்ற முடியும் ஹண்ட்ரடை வந்து நம்ம டென் ஸ்கொயர்னு மாற்றலாமா இப்போ டென் ஸ்கொயர் அதுக்கு மேலே பவரில் மைனஸ் செவன் பை த்ரீன்னு வரும் இப்போ ரெண்டு பவர் இருக்குது ரெண்டு பவர் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பவரை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த பேஸில் இருக்கக்கூடிய டென் அப்படியே வந்துடும் டூ இன்ட்டு மைனஸ் செவன் வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஃபோர்டீன் கிடைக்கும் டூ இன்ட்டு மைனஸ் செவன் மைனஸ் ஃபோர்டீன் இங்கே கீழே வந்து ஒன்று இருக்கும் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ தான் இப்போ டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் பை த்ரீ இதுக்கு மேலே இந்த டென்னை வந்து பவர் நம்பராக மாற்ற முடியாது இப்போ டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் பை த்ரீ தான் இதோட ஆன்சர் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபிஃப்த் சம் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த் சம் கொஷின் இருக்குன்னா ஃபைண்ட் த ஃபிஃப்த் ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ ஃபிஃப்த் ரூட்னா இந்த மாதிரி ஃபிஃப்த் ரூட்டுக்குள்ளே எழுதி அதோடய ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் தேர்ட்டி டூவா இதுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஃபிஃப்த் ரூட் தானே கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஃபிஃப்த் ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ ஃபிஃப்த் ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ எழுதிட்டோம் இப்போ தேர்ட்டி டூவை வந்து நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் எந்த டேபிளில் வேணால் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் டூ டேபிளில் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறேன் சிக்ஸ்டீன் டூ சார் தேர்ட்டி டூ திரும்ப டூ டேபிளில் பண்ணால் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் திரும்ப டூ டேபிளில் பண்ணால் ஃபோர் டூ சார் எயிட் திரும்ப டூ டேபிளில் பண்ணால் டூ டூ சார் ஃபோர் திரும்ப டூ டேபிளில் பண்ணால் ஒன் டூ இஸ் டூ இப்போ இது வந்து டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூனு வருது இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபிஃப்த் ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ இருக்குது பார்த்திங்களா இதை வந்து நம்ம ஃப்ராக்ஷனல் இன்டெக்ஸாக மாற்றும்போது உள்ளே இருக்கக்கூடிய தேர்ட்டி டூ அப்படியே வரும் ஃபிஃப்த் ரூட் வந்து பவரில் வந்து ஒன் பை ஃபைவ்னு மாறுமா தேர்ட்டி டூ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூனு கிடைக்கும் இதை வந்து நம்ம டூ பவர் ஃபைவ்னு எரிக்கலாம் இந்த தேர்ட்டி டூவை மட்டும் டூ பவர் ஃபைவ்னு எரிக்கலாம் அதுக்கு மேலே பவரில் வந்து ஒன் பை ஃபைவ்னு இருக்குது ரெண்டு பவர் இருந்துச்சுன்னா பவரை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்போ டூ பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபைவ்னு வரும் இப்போ இந்த ஃபைவ்க்கு இந்த ஃபைவ்க்கு கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ டூ பவர் ஒன்றுன்னு வரும் அதோட ஆன்சர் டூ புரியுதுங்களா ஃபிஃப்த் ரூட் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ இதோட ஆன்சர் வந்து டூ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பார்ட் பார்க்கலாம் டூ ஃபோர் த்ரீ இதுக்கு வந்து நம்ம ஃபிஃப்த் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபிஃப்த் ரூட் ஆஃப் டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபஸ்ட்டு இதை ஃப்ராக்ஷன் இன்டெக்ஸாக மாற்றலாம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய டூ ஃபோர் த்ரீ அப்படியே இருக்கும் ஃபிஃப்த் ரூட்ன்றது எப்படி மாறிவிடும் ஒன் பை ஃபைவ்னு மாறிவிடும் இப்போ அந்த டூ ஃபோர் த்ரீயை நம்ம த்ரீ டேபிளில் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிக்கலாம் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ எயிட்டி ஒன் வரும் திரும்ப த்ரீ டேபிளில் டுவெண்ட்டி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணால் இது டுவெண்ட்டி செவன் வரும் திரும்ப த்ரீ டேபிளில் பண்ணால் நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் திரும்ப த்ரீ டேபிளில் பண்ணால் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் திரும்ப த்ரீ டேபிளில் பண்ணும்போது ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ இது எப்படி எழுதிக்கலாம்னா டூ ஃபோர் த்ரீயை த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீன்னு எழுதலாமா அப்போ த்ரீ பவர் ஃபைவ்னு வரும் இப்போ த்ரீ பவர் ஃபைவ் அதுக்கு மேலே அது ஹோல் பவர் ஒன் பை ஃபைவ் இப்போ ரெண்டு பவர் இருக்கும்போது பவர் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபைவ் இந்த ஃபைவ்க்கு இந்த ஃபைவ்க்கு கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ த்ரீ பவர் ஒன்றுன்னு வரும் த்ரீ பவர் ஒன்னோட ஆன்சர் என்ன த்ரீ இப்போ ஃபிஃப்த் ரூட் ஆஃப் டூ ஃபோர் த்ரீயோட ஆன்சர் வந்து த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் பார்ட் என்ன இருக்குன்னா ஒன் லேக் இருக்குது இதுக்கு ஃபிஃப்த் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஃபிஃப்த் ரூட் ஆஃப் ஒன் லேக் இதை வந்து எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஃப்ராக்ஷன் இண்டெக்ஸாக ஃபஸ்ட்டு மாற்றணும் ஒன் லேக்கை எழுதிக்கிட்டு அதுக்கு மேலே பவரில் ஒன் பை ஃபைவ் ஃபிஃப்த் ரூட் வந்து ஃப்ராக்ஷன் இண்டெக்ஸாக மாறும்போது ஒன் பை ஃபைவ்னு மாறிவிடும் ஒன் லேக்குக்கு நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் ஒன் லேக் வந்து நம்ம ஃபைவ் டென் டேபிளாக ஃபேக்டரைஸ் பண்ணும்போது ஈஸியாக பண்ணிடலாம் டென் தௌசண்ட் டென்ஸ் ஆர் ஒன் லேக் வரும் திரும்ப இதை டென் டேபிளில் பண்ணும்போது தௌசண்ட் டென்ஸ் ஆர் டென் தௌசண்ட் வரும் திரும்ப டென் டேபிளில் பண்ணால்
நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் பார்ட்டில் என்ன அப்படின்னா தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது இதுக்கு ஃபிஃப்த் ரூட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபிஃப்த் ரூட் ஆஃப் தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ்னு இருக்கும் இதை வந்து ஃப்ராக்ஷனல் இன்டெக்ஸாக மாற்றலாம் இப்போ இந்த இங்கே உள்ளே என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எழுதிக்கணும் தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் இந்த ஹோல் பவர் இந்த ஃபைவ் வந்து ஃப்ராக்ஷனல் இன்டெக்ஸாக மாறும்போது வந்து ஒன் பை ஃபைவாக மாறிவிடும் பவரில் ஒன் பை ஃபைவ்னு வந்துடும் இப்போ உள்ளே இருக்கக்கூடிய தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கும் த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ்க்கும் தனித்தனியாக ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி என்ன வேல்யூ வரும்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதை வந்து ஃபோர் டெவலப் பண்ணலாம் ஃபோர் டெவலப் பண்ணும்போது டூ ஃபோர் ஸார் எயிட் வரும் ரிமைனிங் வந்து டூ வரும் ஃபைவ் ஃபோர் ஸார் டுவெண்ட்டி ரிமைனிங் டூ வரும் சிக்ஸ் ஃபோர் ஸார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் திரும்ப இதை ஃபோர் டெவலப் பண்ணலாம் ஃபோர் டெவலப் பண்ணும்போது சிக்ஸ் ஃபோர் ஸார் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வரும் ரிமைனிங் வந்து ஒன் வரும் இப்போ ஃபோர் ஃபோர் ஸார் சிக்ஸ்டீன் வரும் திரும்ப ஃபோர் டெவலப் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் ஸார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் திரும்ப ஃபோர் டேபிள் பண்ணால் ஃபோர் ஃபோர் ஸார் சிக்ஸ்டீன் திரும்ப ஃபோர் டேபிள் பண்ணும்போது ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் இந்த த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை தனியாக ஃபைவ் டேபிள் அப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் டேபிள் பண்ணால் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஸார் தேர்ட்டீன் வரும் ரிமைனிங் ஒன் வரும் டூ ஃபைவ் ஸார் டென் ரிமைனிங் டூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆக மாறும் இப்போ ஃபைவ் ஃபைவ் ஸார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் திரும்ப ஃபைவ் டேபிள் பண்ணாக்க ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் ரிமைனிங் ஒன் டூ ஃபைவ் ஸார் டென் ரிமைனிங் டூ வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆக மாறும் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் திரும்ப ஃபைவ் டேபிள் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் சார் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் திரும்ப ஃபைவ் டேபிள் பண்ணால் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் திரும்ப ஃபைவ் டேபிள் பண்ணும்போது ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் வரும் பாருங்கள் இது எப்படி எடுக்கலாம்னா தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரை வந்து ஃபோர் பவர் ஃபைவ்னு எடுக்கலாமா ஏன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் தானே ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணுது ஸோ ஃபோர் பவர் ஃபைவ் டிவைட் பை த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் பவர் ஃபைவ்னு எடுக்கலாம் ஃபைவ் பவர் ஃபைவ் அதுக்கு மேலே பவரில் இங்கே ஒன் பை ஃபைவ்னு இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு ஃபார்ம்லா மெத்தடில் இருக்குது எப்படின்னா பவர் ரெண்டு இங்கே ஃபைவ் ஃபைவ் தானே இருக்குது பேஸ் வந்து ஃபோர் ஃபைவ்னு இருக்குது அதை பற்றி கவலை இல்லை ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் இருக்குது பவர் ரெண்டும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபோர் ஃபைவ் இது ஏறிட்டு பவர் ரெண்டும் சேமாக இருக்கிறதால காமனாக அது ஹோல் பவர் ஃபைவ்னு ஏறிக்கலாம் அதுக்கு மேலே பவரில் என்ன இருக்குது ஒன் பை ஃபைவ்னு இருக்குது இப்போ ரெண்டு பவர் இருக்கா ஃபைவ் ஒன் பை ஃபைவ்னு இருக்கா அப்போ ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் பை ஃபைவ் இந்த ஹோல் பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபைவ்னு வரும் இந்த ஃபைவ்க்கு இந்த ஃபைவ் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ ஃபோர் பை ஃபைவ் இந்த ஹோல் பவர் ஒன்றுன்னு இருக்கும் இந்த ஒன்றை போட்டு எதுலாம் போடாமல் எதுனா அப்போ அதோடய ஆன்சர் வந்து ஃபோர் டிவைட் பை ஃபைவ் அவ்வளோதான் இது தான் ஃபிஃப்த் ரூட் ஆஃப் தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை த்ரீ த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட ஆன்சர் இந்த த்ரீ சம்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கிட்டக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 